when you experience an eclipse, you feel that connection with space. Oh my gosh! Oh, look at the ray structure! And here it comes, there's the diamond ring. And that is the most spectacular sight. Yeah, yeah, yeah. If you haven't seen it, you haven't seen anything. Sampurna Surya Grahana. Total solar eclipse. Chal excited gaun na nandi. Nalugu vandala retla size lo. Padda gaun na Surya ni. Nalugu nimushal paattu chandrudu ka pestad. Adi poorthi ka ka pestad. Inta adbhutan jaru thundi. Canada lo. America lo vanna. ముప్పై ఒక్క మిలియన్స్ ప్రజలు ఈ ఖగోళ విచిత్రాన్ని విన్యాసాన్ని చూస్తారు సోమవారం ఏప్రిల్ ఎనిమిది రెండు వేల ఇరవై నాలుగు మీరు సూర్యగ్రహణం దారిలో ఉంటే అంటే టొటాలిటీకి దగ్గరగా ఉంటే మీ ఆఫీసులకు సెలవు పెట్టండి పిల్లల్ని ఇంట్లో ఉంచండి స్నేహితులు పిల్లలు అందరు కలిసి ఈ చిత్రాన్ని విచిత్రాన్ని అనుభవించండి అమెరికాలో ఇలాంటిది రావాలంటే ఇంకొక ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలు పడుతుంది ఇండియాలో మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎప్పుడు వస్తుందో వీడియో మధ్యలో చెప్తాను ఈ వీడియోలో గ్రహణం రోజు ఏం చేయాలి పిల్లల్ని ఎలా ఎంగేజ్ చేయాలి ప్రేమికులు కొత్తగా పెళ్ళైన వాళ్ళు కొంచెం రొమాంటిక్గా ఏం చేయొచ్చో కూడా చెప్తాను పార్టీ మామకు చంద్రుడు భూమి చుట్టూ తిరుగుతున్నప్పుడు ఒక సమయంలో సూర్యుడికి భూమికి మధ్యలో చంద్రుడు వస్తాడు ఇలా చంద్రుడు వచ్చినప్పుడు కొంతసేపు సూర్యుడిని పూర్తిగా కప్పేస్తాడు ఈ ప్రక్రియని సూర్యగ్రహణం అంటారు గ్రహణాల్లో చాలా రకాలు ఉన్నాయి ఇలా సంపూర్ణ గ్రహణం రావటం మాత్రం చాలా అరుదు ఈ గ్రహణాన్ని ఇండియాలో చూడొచ్చా లేదా అంటే టోటాలిటీలో దారిలో ఉన్న వారికి కనపడుతుంది ఇండియాలో ఉన్న వాళ్ళకి కనపడలేదు ఐదు మైళ్ళు టోటాలిటీకి అంటే పూర్తిగా సంపూర్ణ గ్రహణం చూ చూసే వాళ్ళకి ఐదు మైల్స్లో దూరంలో ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ఇది కనపడదు మీరు ఒక శాటిలైట్ నుంచి చూస్తే మీరు ఆ ఆ సూర్యుడి ముందలో ఉన్న చంద్రుడిని ఆ చంద్రుడి నీడ భూమి మీద పడుతుంది అనమాట సో ఆ భూమి మీద పడే నీడ ఫాలో అవుతుంది ఆ నీడ ఎలా ఫాలో అవుతుందో ఆ నీడలో ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రం కంప్లీట్గా సూర్యగ్రహణం సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం కనబడుతుంది మిగతా వాళ్ళకి పార్షియల్గా కనబడుతుంది ఇంకా దూరం ఉన్న వాళ్ళకి అసలు వాళ్ళు వాళ్ళు ఏం చూడలేరు అనమాట తర్వాత సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం అమెరికాలో ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల తర్వాత వస్తే మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం వస్తుందండి అది ఎప్పుడంటే సెప్టెంబర్ పద్దెనిమిది రెండు వేల రెండు వందల నలభై ఎనిమిది సంవత్సరం ఒకవేళ మీరు ఆ సంవత్సరం మిస్ అయితే మీరు మే ఏడో తారీఖు రెండు వేల రెండు వందల యాభై ఐదవ సంవత్సరంలో చూడవచ్చు అంటే అవి మనం చూడలేం కదా అందుకనే ఇది ఈ సూర్యగ్రహణాన్ని మాత్రం మిస్ కావద్దు సో గ్రహణం రోజు ఏం చేయాలి నేను రీసెర్చ్ చేసిన ప్రకారం చంద్రగ్రహణం రోజు మాత్రం భోజనం వంట గ్రహణం ముందలో ఉండొద్దు గ్రహణం తర్వాత వండమని చెప్పారు దాని రీజన్ ఏంటంటే సద్గురు జగ్గి వాసుదేవ్ వీడియోలో అతని రీజనింగ్ ఏంటంటే ఒక చంద్రుడి ప్రయాణం చంద్రగ్రహణం రోజు ఇరవై ఎనిమిది రోజుల్లో ఏం జరుగుద్దో ఆ గ్రహణం రోజు అలా జరుగుతుంది అనమాట ఒక రోజులో జరుగుతుంది ఒక గ్రహణంలో ఇరవై ఎనిమిది రోజులు ఉన్న ఫేజెస్ ఆఫ్ మూన్ ఒక గ్రహణంలో జరుగుతుంది కాబట్టి మనం చేసే ఆహారం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం పప్పు అన్నం చేస్తే గ్రహణం ముందు గ్రహణం తర్వాత అది ఇరవై ఎనిమిది రోజులు తర్వాత చేసిన ఆహారంలాగా ఉంటుంది అంట అంటే మరి చెడిపోయిద్దో అది టెస్ట్ చేయలేదు చే చేద్దాము మరి ఆహారం చెడిపోయిందంట అందుకని గ్రహణం ముందు ఏం ఉండొద్దు అంటారు 
ఆల్సో మనం గ్రహణం ముందు ఏమైనా తిన్నాం అనుకోండి కడుపులో కూడా ఇరవై ఎనిమిది రోజుల ఆహారం ఉంటుంది అని సద్గురు చెప్పాడు ఆ వీడియో మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను మీరు మొత్తం చూడాలంటే ఆ వీడియోని ఆల్సో ఈ గ్రహణం వల్ల అగైన్ చంద్రగ్రహణం వల్ల మనకి ఇరవై ఎనిమిది రోజుల ఆయుష్ తగ్గిపోద్దండి మరి ఇది సూర్యగ్రహణానికి వర్తిస్తుందో లేదో తెలియదు కానీ ఇది మాత్రం చంద్రగ్రహణానికి మీకు ఏమైనా తెలుసుంటే నా కామెంట్ చేయండి ఓకే ఇప్పుడు కొంచెం టెక్నికల్ నేర్చుకుందాము ఈ ఫస్ట్ మూను సూర్యుని టచ్ చేయటాన్ని సి వన్ అంటారు కాంటాక్ట్ టు వన్ సో ఆ సి టూ ఏమో టోటాలిటీ మొత్తం కవర్ చేయటం అక్కడ నుంచి మళ్ళీ స్టార్టింగ్ మూ మూన్ జరుగుతుంది కదా దాన్ని సి త్రీ అంటారు సో మొత్తం జరిగిన తర్వాత సి ఫోర్ అంటారు సి వన్ సి టూ సి త్రీ సి ఫోర్ ఈ ఈ ప్రాసెస్లో ఈ ఏమేమి వస్తాయో నేర్చుకుందాము ఆ టోటాలిటీ ముందు చంద్రుడు సూర్యుడి మీదుగా వెళ్తున్నప్పుడు అక్కడ ఒక డైమండ్ రింగ్ ఫామ్ అవుతుంది ఆ డైమండ్ రింగ్ నుంచి ఇంకా టోటాలిటీకి దగ్గరలో ఉన్నప్పుడు చంద్రుడి మీద సర్ఫేస్ మీద ఉన్న కొండలు యూనో రగ్గడ్ సర్ఫేసెస్ మీద నుంచి ఒక రకమైన సూర్యుడివి పడి ఒక ఒక రకమైన బీట్స్ లాగా తయారవుతాయి అనమాట సో దాన్ని బెయిలీ బీట్స్ అంటారు సో అది అది చూసిన తర్వాత టోటాలిటీ వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇంకా ఆ పెర్లీ వైట్ ఒకటి వస్తుంది దాని దాంట్లోంచి కరోనాని వస్తుందండి కరోనా అంటే ఆ సూర్యుడు నుంచి వచ్చే ఆ ఫ్లేయర్స్ చంద్రుడి నుంచి వస్తాయి ఇది మాత్రం మన కళ్ళతో చూడవచ్చు మనం మనం అది ఈ టైంలో తీసేయచ్చు అనమాట యూ కెన్ సీ ద ఫ్లేయర్స్ అరౌండ్ ద సన్ ఇది ఒక అద్భుతం అనొచ్చు మన సైంటిస్టులు ఈ కరోనాని కూడా క్రియేట్ చేస్తారు ఆర్టిఫిషియల్గా ఇది అలా క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఫ్లేయర్స్ని వాళ్ళు రీడ్ చేస్తారు కానీ ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఎక్లిప్స్ క్రియేట్ చేయడంలో కరోనా మాస్ ఎజెక్షన్స్ అనేవి మిస్ అవుతాయి అనమాట సో అట్లా బయటకు వచ్చే మాస్ ఎజెక్షన్స్ రావు అనమాట ఓన్లీ ఇలాంటి ఒరిజినల్ ఎక్లిప్స్ జరిగినప్పుడే సిఎంఈస్ బయటకు వస్తాయి సో దే కెన్ రీడ్ దోస్ సో అందుకని సైంటిస్టులకి ఈ ఎక్లిప్స్ సో ఎస్పెషల్లీ టోటల్ ఎక్స్ ఎక్లిప్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో వాళ్ళ మానిటరింగ్కి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట పైన ఇంత జరుగుతుంటే మనం కింద నుంచి కొన్ని చేయొచ్చు మన ఎస్పెషల్లీ ఆ షాడోస్ ఎలా మారుతాయో అనేది గమనించడానికి బాగుంటుంది మీరు ఆ బ్యాక్ సన్ పెట్టేసి చేతులు ఒక మన వ్యాపుల్ షేప్లో పెట్టేసి ఇట్లా చూస్తే యూ కెన్ సీ ద హోల్స్ అనమాట హోల్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి అట్లానే చెట్లు మించి పడే ఆ షాడోస్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి మంచి వైట్ క్లాత్ వేసి సో యూ కెన్ సీ ద క్రెసెంట్స్ ఆల్సో కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే పేపర్లో హోల్స్ పెట్టేసి పేరు రాసి మీ లవర్ పేరు మీరు మీ ప్రపోజ్ చేస్తుంటే పేరు రాసి మీరు అలా చేయొచ్చు కిచెన్లో ఉన్న కొలాండర్స్ ఇస్ ద బెస్ట్ అండ్ ఇవన్నీ హోల్స్లో అన్నీ మారుతూ ఉంటాయి సి వన్లో ఒక రకంగా ఉంటే సిలో సి టూలో ఒక రకంగా ఉంటుంది అలానే పిల్లల చేత ఈ పిన్ హోల్ ప్రాజెక్ట్ ఒకటి ఒక ప్రొజెక్టర్ లాగా చేయించవచ్చు పిన్ హోల్ ప్రొజెక్టర్ మన షూ బాక్స్ తీసుకొని ఒక రెండు హోల్స్ ముందర ఒక హోల్ పెట్టి చిన్న పిన్ హోల్ పెట్టాలి ఆల్సో ఒక వ్యూయింగ్ పాయింట్ ఒకటి చిన్నది చేసి దాంట్లోంచి పైన సన్ పడితే ఈ వ్యూ వ్యూయింగ్లో క్రెసెంట్ చూడవచ్చు సో సి వన్లో ఒక రకంగా ఉంటుంది సి త్రీలో ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ మారుతూ ఉంటుంది అనమాట సో ఇలా మీరు ఒక స్పెషల్ పర్సన్ కానీ నేమ్ కానీ ఒక డేట్ కానీ పేపర్లో పంచ్ చేసి యూ కెన్ పెట్టేస్తే పైన నుంచి యూ కెన్ సీ ద క్రెసెంట్స్ మారుతూ ఉంటాయి అనమాట కొంతమంది పిల్లల పేర్లు పెట్టుకోవచ్చు మీ స్పెషల్ డేట్స్ మీ యూ కెన్ ఈవెన్ ప్రపోజ్ ఆన్ దట్ డే స్పెషల్ డే సో మేక్ ఏ నోట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ వేరియేషన్ ఈ ఈ షాడో వల్ల ఈ అత్త మీద పడే షాడో వల్ల టెంపరేచర్ మనకి చాలా తగ్గిపోతుంది అనమాట మీరు నోట్ చేయండి బిఫోర్ ఒక్కొక్క ఫేజ్లో ఎంత టెంపరేచర్ ఉంది సి వన్ మీద ఎంత ఉంది సి టూ ఎంత టెంపరేచర్ ఉంది అండ్ సి త్రీ ఎంత టెంపరేచర్ ఉంది యూ విల్ సి లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ అట్లీస్ట్ ఫైవ్ టు టెన్ డిగ్రీ ఆ టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది యూ కెన్ నోట్ దట్ టెంపరేచర్స్ అనమాట అంటే మనకి తెలుసు ఇట్లా సూర్యగ్రహణం అని చెప్పేసి మనం ప్రాపర్గా ఐ ప్రొటెక్షన్ అన్నీ వేసుకొని చూస్తూ ఉంటాము కానీ జంతువులకి బర్డ్స్కి యూనో 
ఆన్స్కి అవి కూడా సెండ్ చేస్తాయండి అవి ఈ మీరు నోటీస్ చేస్తే క్రికెట్స్ మాత్రం సౌండ్ చేస్తూ ఉంటాయి బర్డ్స్ ఫ్లాక్ అవుతూ ఉంటాయి ఉంటాయి మా ఇంటి దగ్గర మంచి జంకలు ఉన్నాయి చూడాలి ఎలా బిహేవ్ చేస్తాయో సాయంత్రం అయ్యేసరికి దాన్ని వెళ్తాయి కదా దాంకోవడానికి అట్లా వెళ్తాయి ఉంది చూడాలి ఆల్సో హనీ బీస్ ఉంటాయి తేనెటీగలు ఉంటాయి కదా సో ఎప్పుడైతే సూర్య గ్రహణం స్టార్ట్ అయిన వెంటనే వాటి హైట్స్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాయి అంట సో ఇది ఒక వీడియో కూడా ఉందనమాట ఇట్లా హైట్స్ వాళ్ళ దగ్గర అది పుట్టే వీడియో కెమెరా అండ్ ఆ సూర్య గ్రహణం స్టార్ట్ కాగానే వచ్చేసి అవి దాంట్లో ఉన్నాయన్నమాట ఆల్సో మీరు చీమలు కూడా చూడవచ్చు ఎప్పుడైతే అయ్యిన చీకటి వెంటనే అది చీకటి పడిపోయిందని చెప్పేసి వాటి గుట్లకు వెళ్తూ ఉంటాయి సో ఈ ఇలాంటి పరివర్తన చూడవచ్చు మీరు ఇంపార్టెంట్ థింగ్ క్లాసెస్ పెట్టుకోకుండా సి వన్ ఫేజు సి త్రీ ఫేజ్ మాత్రం చూడద్దు సో ఎందుకంటే మన రెటినాకి పెయిన్ మనం ఏమైనా అయినా డ్యామేజ్ అయినా వెంటనే చెప్పదు అనమాట నొప్పి అది సో తర్వాత ఐస్ డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి సో ఆల్వేస్ వియర్ ప్రాపర్ గ్లాసెస్ ఈరోజు ఇంకోటి ఏంటంటే ట్రై టు వేర్ డార్క్ కలర్స్ రెడ్ కలర్ కానీ గ్రీన్ కలర్ కానీ అలా వేసుకుంటే మీ షర్ట్ కలర్స్ కూడా కొంచెం ఫేడ్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట ఇన్ డిఫరెంట్ ఫేజెస్లో అది చూడటానికి డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కొంచెం బ్లీడ్ అయినట్టు ఉంటుంది కలర్స్ అయిన తర్వాత మంచి పార్టీ చేసుకోండి చిన్న ఐడియా ఏంటంటే కుకీస్ చేయండి ఒకటేమో చాక్లెట్ కుకీ ఒకటేమో రెగ్యులర్ కుకీ పెట్టేసి పైన యూ కెన్ ఎక్లిప్స్ లాగా ఫామ్ చేయొచ్చు సో అది చాలా ఫన్గా ఉంటుంది చూస్తానికి కూడా సో అలానే నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వ్యూస్ పర్లేదు బాగానే వస్తున్నాయి కానీ సబ్స్క్రైబ్స్ రావట్లేదు మన గ్రహణం అయిపోయేసరికి రెండు వందల సబ్స్క్రైబ్స్ దాటాలని విష్ సో మీరందరూ ఒకసారి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అట్లానే ఇది లైక్ చేశారనుకోండి యూట్యూబ్ అల్గారిజంలో మన వీడియో వస్తుంది సో ఎవరైనా యూనో ఎక్లిప్స్ అని టైప్ చేస్తే మన వీడియో వస్తుంది అనమాట సో ప్లీజ్ కన్సిడర్ సబ్స్క్రైబింగ్ ఇఫ్ యూ థింక్ వాట్ ఐఎమ్ గివింగ్ యూ ఈజ్ రీజనబులీ హెల్పింగ్ యూ ఆర్ రీజనబులీ గుడ్ సో ట్రై టు సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ఓకే కొన్ని రాష్ట్రాల్లో గవర్నమెంట్ మిలిటరీ హెల్ప్ అడిగారు ఎస్పెషల్లీ టెక్సాస్లో కొన్ని సిటీస్ వాళ్ళు మేము హ్యాండిల్ చేయలేము ఈ వచ్చే చూడటానికి వచ్చే గెస్ట్లని సో మిలిటరీ హెల్ప్ కావాలన్నారు సో మిలిటరీ వాళ్ళు ఆల్రెడీ వచ్చి కొన్ని ఆ రాష్ట్రాల్లో ఆ ఊర్లో ఉన్నారని న్యూస్లో వస్తుంది ఎందుకు ఎమర్జెన్సీ ప్రకటించారు ఎందుకంటే రెండు వేల పదిహేడులో జరిగిన ఇన్సిడెంట్ వల్ల ఆ రాష్ట్రాలు ఆ ఊర్లో వాళ్ళకి ఒక ఐడియా వచ్చిందనమాట సో విపరీతమైన చూ చూడటానికి వచ్చిన వాళ్ళు యూనో దే వేరే కంట్రీస్ నుంచి వస్తారు వేరే ఊర్ల నుంచి వస్తారు ఊర్లు నిండిపోతాయి ఒక చిన్న ఊర్లో ఒక చిన్న రెస్టారెంట్ కానీ లేకపోతే ఒక గ్రోసరీ స్టోరు అకామిడేట్ చేయలేదు అనమాట అంతమందిని సో అలా అలా అంతమంది రావడం వల్ల ట్రాఫిక్ ఇష్యూస్ వస్తాయి హోటల్స్ నిండిపోతాయి రెస్టారెంట్స్ వాళ్ళు చేతులు ఎత్తేస్తారు ఇదే సమయంలో ఏమైనా జరగచ్చు హాస్పిటల్స్ ఎమర్జెన్సీ వాళ్ళన్నీ నిండిపోతాయి సో ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్ అసలు అనమాట మా మేమైతే ఒక ట్వంటీ థర్టీ మైల్స్కి ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ అవర్స్ పట్టింది మాకు టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో సో అందుకని కొన్ని గ్రోసరీస్ మిల్క్ అలాంటివి తెచ్చుకొని మీరు ఆ సినిమా తెచ్చుకొని రెడీగా ఉంచుకోండి ఎందుకంటే ఈ నెంబర్ నో ఇంతమంది జనాలు ఒకవేళ మీరు టొటా టొటాలిటీలో ఉంటే సో ముందే షాపింగ్ తీసుకొని ఉంచుకోండి అంత పెద్ద సూర్యుడిని చిన్న చంద్రుడు కొన్ని నిమిషాలన్నా ఆపగలిగాడు చాలా పెద్ద పని చేయలేను కష్టమేమో అని ఏం తలుచుకోకుండా నిరంతరం భూమి చుట్టూ తిరుగుతా తన అవకాశం కోసం ఎదురు చూస్తూ ఫలితం సాధించాడు అలానే మనం కష్టపడాలి మన పని ఆపకుండా చేస్తే ఫలితం తప్పకుండా వస్తుంది అంతేగాని ఆ గ్రహణం వల్ల ఏమైనా మారుద్దా లేకపోతే నా జాతకాలు ఏంటి నమ్మొచ్చు కానీ మరీ అంత కాకుండా మనం కష్టపడటం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనేది నా పర్సనల్ ఫీలింగ్ అలానే మనం అన్ని సముద్రాలు దాటి అమెరికా రావడంతో ఇండియాలో పుట్టి మనం సంపాదించుకున్న పుణ్యం అంతమైపోయిందని నా ఫీలింగ్ అండి ఎందుకంటే ఇండియాలో పుట్టడం అనేది ఒక కర్మ భూమి అది అది ఆ అదృష్టం మనకి సో మనం ఎప్పుడైతే ఇక్కడికి వచ్చామో మనకి ఇంకా ఏ రాశి అయితేనేమి అన్నీ ఒకటే సో కొంతమంది అంటున్నారు గ్రహణానికి ఏ రాశి మంచిది 
అవి నా జీవితంలో ఉంటుంది రాణానికి రాసులకి ఏం సంబంధం లేదండి ఇందాక సద్గురు చెప్పినట్టు ఆ ఇరవై ఎనిమిది రోజులు ఫుడ్ ఏదో ఉంది కదా ఆ లాజిక్ ఏమైనా కొంచెం రిలేట్ అయింది కానీ అంటే నాగదేశం వారికి ఇంకా చాలా చాలా తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటారు సో వాళ్ళు ఏమన్నా మీకు మీరు ఏమైనా కామెంట్ కానీ ఏం చేయాలనుకుంటే కామెంట్ చేయండి మనకి ఉగాది కూడా వస్తుంది కదా సో ఈ సంవత్సరం అందరం అందరికీ ఆదాయం భీభత్సంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను ఇక ఉద్యోగాల కోసం వస్తే సరైన ప్లానింగ్తో అటెంప్ట్ చేస్తే గ్యారంటీగా వస్తాయండి సో నా కొత్త వీడియోలో ఆ సబ్జెక్ట్ని టచ్ చేస్తాను జస్ట్ మీ థాట్ ప్రాసెస్ మారాలి అందరూ పోయే దారిలో పోతే ఉద్యోగాలు రావు యూ హ్యావ్ టు థింక్ అవుట్ అవుట్ సైడ్ ద బాక్స్ అనమాట డెఫినెట్లీ ఐ మేక్ ఏ వీడియో కొంతమంది అడుగుతున్నారు ఇలాంటి వీడియో ఒకటి చేయమని చివరిగా ఈ ఇంత పెద్ద ఖగోళంలో మనం ఒక చిన్న స్పెక్ ఆఫ్ డస్ట్ అండి దానికి నేను గొప్ప లేదా నేను నేనే పెద్ద పిస్తా అనుకోవటం అమాయకత్వం ఎంత హంబుల్గా ఉండి నలుగురు ఉపయోగపడతా ఆనందంగా ఉండటం అందుకంటే ఇంకేం కావాలి సో ఎంజాయ్ ద క్లిప్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు పార్టీ మామా